बदलाव का माहौल है पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा है तो राजनीति में जाना है राजनीति में देखेंगे आगे बीजेपी देखो कांग्रेस देखो उसने उसने पूरे इंडिया पे किया दिल्ली और गुजरात की जनता अलग अलग है ना मोदी का फैक्टर तो पूरे इंडिया में है चुनाव में किसका पता उड़ रहा है राजा भी आएगा Hello, good evening, and welcome to this special presentation of Verified on the Ground, getting you the voters' mood, the vibe, and also the pulse of how Gujarat is voting in this crucial election in the run-up to the 2024 general election, ladies and gentlemen. Himachal has started a very, very busy calendar, and Gujarat a very important destination stop as far as the election season is concerned. Today, the Voting or today the campaigning for the first phase of the Gujarat election is over. That's right. All the big guns of the Aam Aadmi Party, BJP, uh, and also the Congress Party, on the last day of campaigning, and you'll see these visuals, uh, tried to put in their best. While on one hand it was J.P. Nadda and Amit Shah. Uh, you know, doing their campaign rallies in various constituencies, uh, Dahod and others, uh, of in fact uh, Gujarat, Malikarjun Kharge uh, campaigned for the Congress Party, the Congress President, and uh, Amadmi Party. All their big leaders, Gopal Italia, uh, Isudan Gadvi, all of them campaigned as well. Till yesterday, Chief Minister Arvind Kejriwal was also here. He returned today in the morning, and of course, his focus was the MCD elections. But the loud, high decibel campaign for the first phase, which saw many, many things from uh, you know people talking about, from politicians talking about, taking you back to 2002 rights, making uh, communally charged statements, to even love jihad, uniform civil code finding its way, and even Pakistan finding mention. As far as this campaign is concerned, it was freebies from the Aam Aadmi Party once again reiterating every single day of the benefit that people will get, and the Congress, which still was in a low campaign mode despite one day of Rahul Gandhi coming here, all that now comes to a rest. The voters have heard, and they are going to decide. But before I tell you more. I am, ladies and gentlemen. Let me give you a sense of my location. I am in Rajkot today, and Rajkot is the island uh, in Saurashtra where the Bharatiya Janata Party has a very, very strong hold. Uh, just giving you a sense because this area, Saurashtra, is also going to the polls in the first phase. December first is the first uh, phase voting, which is going to take place in Gujarat. Uh, 89 constituencies are up for grabs, and more than 1,300, uh, uh, you know, candidates are in the fray, trying to win the trust of the voters. Meanwhile, just take a look at the areas where the voting is going to take place. Uh, Rajkot, where I am, that's the Saurashtra region. About 48 seats of the Saurashtra region, six seats of the Kutch region. We also have South Gujarat, uh, and then very, very important city of Surat. 16 seats of Surat also, in fact, voting uh, in the first phase of this election that will constitute together the 89 seats that we are talking about. In 2017 election, the Bharatiya Janata Party out of these 89 constituencies got 48 seats. The Congress got 38. Two were won uh, by the BTP, that is the Bharatiya Tribal Party, and one independent won uh, in, in fact, 2017 out of these 89 seats. But in the Saurashtra region, where I am standing, the Congress had an edge. Now, why is the first phase important? The first phase is is important because these it is the largest uh, election area that uh, in the two phases it, Gujarat is going to cover. In terms of seats, the second phase has more seats. But in terms of area, 19 districts of Gujarat 
uh, are going to go to polls. It is very, very significant for the Partidar vote. It is very significant for the tribal vote, the rural belt of Saurashtra, of South Gujarat also going into this fray. It is important for the Aam Aadmi Party, which, is, uh, which has tried its all uh, in Surat, in other areas, to make a triangular contest and for the BJP to retain the hold and break the Congress stronghold in the areas uh, where I am standing, Surat, uh, in Saurashtra and other places. So that is why this is going to be an important poll. But in the end, it all depends on the voters. Voters have to decide the fate. Voters have to decide what is good for them. Voters have to decide what is hap going to happen in the next five years for Gujarat. So in that, uh, uh, to try and understand the heart and mind of the voters, especially the young first-time voters, I went across Rajkot to try and understand what is the young voter of Rajkot thinking in this election. Take a look. Youth, they say, have the power to completely change the destiny of any country. Youth, they say, can change electoral fortunes as well. Youth is symbolized with revolution, with the spirit of change. I'm standing in Saurashtra University. Uh, this region, which will be voting in the first phase of elections, is going to be an important indicator of what the young of Gujarat, the first-time voters because there are significant numbers, more than 12 lakh first-time voters across the state of Gujarat and just to give you another figure of uh, the total more than 4 crore voters, 50% is below the age of 40. Saurash, which has seen a battle between the Congress and the BJP where Congress has always had an edge, what are the issues which are plaguing the youth in this election and which way is the youth going to go? Let's try and find out in the Saurashtra University. Saurashtra, as it is, they believe that they are the Congress of Congress. The Congress, the last time Congress did a good job here, it was 30 seats, it was 48 in the Saurashtra region. What is the place of this time? It is the place of this time. Because the Congress will not do the U.A. and the people will not do the U.A. Because as you have seen in the 2017 assembly election, कांग्रेस की 77 सीट्स आई थी और अभी 58 सीट्स हैं तो हम कांग्रेस को वोट दे तो किस बेसिस पे वोट दे हम वोट देंगे कांग्रेस को वो तो बिक जाएंगे फिर हमारा वोट तो वेस्ट ही होगा है ना कौन सा ऐसा प्रेसिंग इश्यू है जिसको सोचकर आप यहीं खड़े रहो जिसको सोचकर आप इस बार वोट करोगे अभी इश्यू का तो ऐसा है कि हम एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए अभी यूनिवर्स ए यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो इधर गुजरात में पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा है अभी क्या है कि पेपर पुटियो हाँ पेपर फुट यही बोलते हैं हाँ पेपर फुट जाता है अभी जो लास्ट सेवेन ईयर में आप देख लो तो गुजरात में बाईस पेपर फुटे हैं अभी तक सेवन ईयर में बाईस तक बाईस पेपर फूटे ये सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का ही आप देख लो तो इसमें चार साल में पांच पेपर फूट गए अभी एक पेपर दो पेपर तो चालीस दिन पहले ही फूटा है तो यूथ क्या सोच रहा है इस बार यूथ अभी क्या है कि आप भी बता दो बदलाव बदलाव का क्या मतलब है बदलाव का मतलब है आम आदमी पार्टी परिवर्तन लाने के लिए सत्ताईस आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हो हाँ सपोर्टर हो तो क्यों आप युवा हो क्यों मतलब बीजेपी यहाँ तो मानते हैं सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का लड़ाई है ना ऐसा कुछ नहीं है इस बार मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से प्रचार प्रसार कर रही है और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में काम हुए हैं उस तरह से हम गुजरात गुजरात की युवा को लग रहा है कि एक मौका आपको देना चाहिए क्या स्कोर हो गया सर स्कोर साहब इन ट्वेंटी ओवर्स कम नहीं है थोड़ा बीस ओवर में डिपेंड कर लो आप गेम खेल रहे हो आपको लगता है इसके बाद एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेटर हैं या और बेहतर होनी चाहिए हमको लगता है और अगर ये बीजेपी आएगी तो हमको लगता है कि वो हमारे लिए कुछ और भी फैसिलिटीज अवेलेबल करेगी थोड़ी फैसिलिटी मेरे तो अच्छा है पर हम वोट तो सिर्फ 
कांग्रेस को ही देंगे वोट कांग्रेस को ही देंगे कांग्रेस को ही देंगे वो एक आप लोग एक ही टीम में हो ये बीजेपी को वोट देंगे आप कांग्रेस कांग्रेस को मैं तो कांग्रेस को ही देता हूं क्या मैं आप कभी कभी मैच के बीच में लड़ाई तो नहीं हो जाती कांग्रेस भी व्हाट अबाउट द न्यू पार्टी व्हिच इज इन द फ्रे आम आदमी पार्टी का कुछ है क्या नहीं नहीं कहां पर दिखता भी नहीं है कहीं पर आम आदमी नहीं दिखता नहीं है सिर्फ सौराष्ट्र में सर आप पहले से देख लो तो दो ही पार्टी का रूल रहा है या तो बीजेपी या तो कांग्रेस और तीसरी पार्टी नहीं आएगी हम भाजप को दे देंगे ये बताओ पर आम आदमी को नहीं देंगे क्यों क्यों नहीं देंगे कारण वो उनको उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या कर रहे हैं ट्रस्ट इशू है समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं गर्लफ्रेंड के जैसा ट्रस्ट इशू है अब ये आम आदमी पार्टी उसमें इंप्रूवमेंट ही नहीं दिखेगा क्योंकि वो सिर्फ दिल्ली में है और ये बीजेपी देखो कांग्रेस देखो उसने उसने पूरे इंडिया पे किया हमने दिल्ली में इतना अच्छा काम किया यहां पे भी चांस दो दिल्ली में बोल रहे हैं हमको दिख तो नहीं रहा है इतना सारा दिल्ली और गुजरात की जनता अलग-अलग है ना क्या बोल रहे थे बेरोजगारी बहुत है बेरोजगारी की दिक्कत बहुत है लोग पढ़ रहे हैं पर बाद में जॉब नहीं मिल रही पढ़ रहे हैं जॉब नहीं मिल रहा है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पर पेपर फूट रहे हैं सब हो रहा है लोचा हो रहा है इसको तो कंट्रोल करना चाहिए टाइम आप लोगों का खराब हो जाता है इस पे वरना है ना कई लोग डिप्रेशन भी आते हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं भी आते हैं कई लोग पेपर लीक होता है लोगों ने 3 3 4 4 साल मेहनत किया और फिर पेपर लीक होता है तो उसके बाद उनका चांसेस भी कम होता है उनका जो एक जुनून होता है वो भी कम हो जाता है इसलिए ये बंद होना चाहिए आप सबका वोट है हां ऑल फर्स्ट टाइम वोटर्स सो यूथ कैसे वोट करता है वो वैसे ही वोट करता है जैसे उनके घर वाले वोट करते हैं या आप लोग अपने अलग इश्यूज सोच के अपनी अलग चीजों पे वोट करते हैं अपने ही सोच होती है अपनी सोच होती है पेरेंट्स नहीं बोलते इस पार्टी को वोट दे दो उसको वोट दे दो अब तो हम बड़े हो गए तो हमारी अपनी ही सोच होएगी आप लोग को प्रेशर होता है कभी पेरेंट्स से इसको वोट करो उसको वोट करो घर में बोलते नहीं नो ऑल ऑफ यू डिसाइड ऑन योर ओन सब अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं तो अच्छा Uh, अभी तक यहाँ पे सब कांग्रेस बीजेपी की बात करते थे तो इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है क्या होने वाला है सौराष्ट्र में राजकोट में क्या होने वाला है आम आदमी पार्टी भी बहुत अच्छे काम कर रही है और वैसे भाजपा और कांग्रेस तो है ही तो देखते हैं कौन आगे आता है डिसाइड कर लिया किसको वोट देना है या भी नहीं किया है कर लिया है भाजप को ही क्योंकि पहले से ही भाजप भी जीतता आ रहा है उसका काम पहले से ही अच्छा है तो हम सब यही कर भाजप को ही वोट देंगे क्योंकि मुझे भाजप को ही देना है पहले आपको भाजप को देना आपको भाजप को ही भाजप को ही भाजप हां आप नहीं कह सकते अभी हमारा वोट सिक्योर होता है आपका वोट सिक्योर होता है अच्छी बात है मत बताइए मैं तो सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं कि किसका कैंडिडेट किसके वादे आप लोगों को ज्यादा पसंद में आते हैं आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है आ, कि जो हमारा हमारी फेवर में हो जो जनता की फेवर फेवर में हो वैसा नेता चाहिए एनी अदर डिफरिंग ओपिनियन और आप लोगों का भी यही ओपिनियन है सबका सेम ही ओपिनियन है सेम ओपिनियन है आपका नहीं है आपका क्या ओपिनियन है मेरा ओपिनियन ये है कि नेता पर विश्वास करे कैसे कैसे करे तो वोट ही नहीं देना है नहीं देना है या नोटा दबा के आना है ना नोट दबा के आना है नहीं करना है नोटर दबा के आना है ऑल द बेस्ट वोट जरूर डाल के आइएगा चाहे आप नोटा को डाल कर आए बट वोट जरूर डाल के आइएगा सो दीज वर द यंग पीपल ऑफ यू नो राजकोट आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देम व्हाट डू दे थिंक अबाउट दिस एंटायर प्रोसेस व्हाट आर द इश्यूज प्रेसिंग इश्यूज फॉर देम बिकॉज़ you know uh, where the young voters are possibly going to decide the next government in gujarat uh more than uh, total votes more than 4 crore in gujarat and out of that 50% are people those who are less than 40 years of age and even uh, the first time voters many of whom i spoke today uh to about 12 lakh first time voters so very significant number as far as the uh, you know elections are concerned now apart from that ladies and gentlemen very briefly let me tell you about sura uh, about rajkot rajkot is also the karm bhumi of prime minister narendra modi rajkot west was the constituency very first for the first time narendra modi uh, fought the election in 2001 by election took place then then in 2002 he fought the election again and then became the uh, chief minister of gujarat and uh, and then they say you know rest is history uh, but he is an important factor across the state of gujarat now today on the last day of campaigning the congress party which already was struggling with you know uh, high profile campaigners whether they will aam aadmi party uh, is eating into their vote at you know triangular contest opposition vote being divided <coughs> many would call it 
कांग्रेस इज सेल्फ गोल बिकॉज मल्लिकार्जुन खड़गे स्टोक द ह्यूज कंट्रोवर्सी एंड दैट टू नेमिंग द प्राइम मिनिस्टर इन अ रैली ही सेट दैट प्राइम मिनिस्टर लाइक इन हिम मेड अ स्टेटमेंट एंड यूज द वर्ड रावन इन द सेम सेंटेंस विद प्राइम मिनिस्टर द बीजेपी मशीनरी इज वेरी एक्टिव एंड मल्लिकार्जुन खड़गे आई एम श्योर वुड बी रिग्रेटिंग वॉट ही सेट बिकॉज रिमेंबर इफ आई टेक यू बैक फ्रॉम मौत का सौदागर uh to every name chai wala to the prime minister that has been turned into a big political issue by the bharatiya janata party and their machine listen in to this uh, controversy that was created by malikarjun khadge aap kisi ko mat dekho modi ko dekh kar vote de do ab bhai tumhare ko tumhari surat kitni baar dekhna corporation mein bhi tumhari surat dekhna एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना हर जगह कितने भी क्या आपके रावण के जैसा सौ मुख है क्या है जिस प्रकार का बयान जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता इस प्रकार के भाषा का प्रयोग इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना यह उचित नहीं है यह निंदनीय है और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है और राइट लेट मी गो क्रॉस टू माई कॉलिग तनुश्री पांडे हु हैज बीन स्टेशन हु हैज स्टेशन हर सेल्फ इन गुजरात टू ट्राई एंड कवर दिस एक्साइटिंग इलेक्शन तनुश्री वॉट आर सेल्फ गोल बाय द कांग्रेस पार्टी दैट टू ऑन द लास्ट डे ऑफ द कैंपेनिंग वेन दे नो फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस देर इज नो बडी हु कैन प्ले द विक्टम कार्ड बेटर देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ and also the bjp machinery will make sure that this reaches every smartphone in gujarat absolutely ankit in fact as you rightly said uh, mr khadge must be regretting his statement because bjp perhaps was waiting for the congress party to make such a statement so that they can lap into it and uh, you know invoke the sentiments in gujarat because remember ankit let's not forget that prime minister is from gujarat he has a very strong connect with the gujaratis and now as expected the bharatiya janata party is saying that the congress has insulted pm and the congress has also uh, insulted the asmita the gorav of 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 gujarat and gujarati so uh, i think the bjp has now uh, as you rightly said they are making it they are playing a victim card and they are saying the congress has now insulted uh, the prime minister but i spoke to con- congress leaders they are saying that what we never meant to insult uh, the prime minister all we meant to ask them that why is the prime minister present from a, you know he's a, he's such a he, he holds such a important office but he is present even in a corporator election in an mcd election and state election where he shouldn't be present but right no. now i think it's too late for the congress party uh, bjp has already made it an issue of of, of of you know of uh, they have experienced it first hand tanushree from mani shankar aya to sonia gandhi everybody who has named the prime minister especially in a run up to a big election that has costed congress dear and it is also significant ahead of the first phase because this is where i and i'm repeating myself uh, in saurashtra region where congress in south gujarat in saurashtra finds uh, in fact uh, itself in a powerful position in a strong position this will be used here as well prime ministers asmita prime ministers uh, respect will be used by the bjp thank you so much tanushree for joining us with all those details before i move out of gujarat and give you other political news uh, election related news just take a look at this video it's a uh, some people are finding it funny as well it is viral on social media ashok gelot the chief minister of uh, rajasthan was campaigning for the congress party and stray cattle problem uh, was witnessed by him first hand a bull entered ashok gelot's uh, you know sabha his political rally in mesana district and uh, that created quite a stir at uh, the place that he was uh, at and uh, meanwhile mr gelot was also heard saying by people that look what bjp is doing they are sending all these kind of animals into our enclosure so all goes into the last day of campaigning
All right, now let's move on from Gujarat because there is another election, a prestige election, electoral battle which is taking place in the national capital itself. Although it is for the civic body, the local body, the municipal cooperation of Delhi, but the way the Bharti Janta Party has, uh, you know, has invested its might into this election and on the other side, Arvind Kejriwal uh, has also gone about campaigning in this election. It has raised the stakes for both the political parties. Ahead of this MCD election where Arvind Kejriwal was campaigning today, which is going to take place on 4th of December, he spoke exclusively to my colleague Sharad. Uh, take a look at what he said. Namaskar, I am Sharad Sharma. गुजरात और दिल्ली में एमसीडी चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं और दोनों ही जगह सत्ता में बीजेपी है और बीजेपी को दोनों ही जगह बड़ी चुनौती मिल रही है आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल से अरविंद जी हमारे साथ हैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटी पर और क्योंकि हम ये इंटरव्यू दिल्ली में कर रहे हैं दिल्ली में एमसीडी चुनाव है तो मैं दिल्ली से शुरुआत करता हूँ दिल्ली में कैंपेन कैसा चल रहा है आप कभी दिल्ली होते हैं कभी गुजरात होते हैं कल तक आप सूरत में थे रात तक फिर आज सुबह जो है आप दिल्ली पहुंचे और डोर टू डोर कैंपेन किया चौपाल किया आपने तो कैंपेन कैसा चल रहा है और क्या आपको लगता है कि अगर एक जगह चुनाव होते तो ज्यादा सुविधाजनक होता और आसान होता चुनाव लड़ना दिल्ली में आज मैं गया था चिराग दिल्ली गया था ग्रेटर कैलाश में और लोगों से मैं मिला आप सब लोग भी वहाँ थे मीडिया के लोग आपने देखा कि कितना प्यार करते हैं लोग आम आदमी पार्टी को अपने आप लोग काम गिना रहे थे लोगों ने कहा अरविंद जी पहले पानी नहीं आता था आपने पानी दिला दिया उस इलाके में पहले पानी नहीं आया करता था हमारे आने के बाद पानी आ गया लोगों ने कहा जी बगल में एक मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ वगैरह सब बहुत सुविधा हो गई है लोगों ने कहा उस तरफ एक सरकारी स्कूल है सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गया है बहुत सारी माओ ने कहा कि मैं हम रामेश्वर हो के आए हैं तीर्थ यात्रा पर यहाँ हो के आए हैं वहाँ हो के आए हैं लोगों ने अपने आप इतने सारे काम गिनाए लोगों को इतना विश्वास है आज आम आदमी पार्टी के ऊपर इसीलिए आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है कि लोग जो हैं वो एमसीडी में आम आदमी पार्टी को मौका देंगे दूसरी तरफ बीजेपी सात सात मुख्यमंत्री बीजेपी ने उतार दिए दिल्ली में हमारे खिलाफ सात मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं हरियाणा तो के एमपी के भी मुख्यमंत्री थे शायद एमपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के आ रहे हैं हरियाणा के आ रहे हैं असम के आ रहे हैं सत्रह केंद्रीय मंत्री उतारे हुए अमित शाह जी आ रहे हैं हरदीप पुरी आ रहे हैं सारे किस लिए क्योंकि पंद्रह साल में कोई काम नहीं किया अगर काम कर देते एक मंत्री की जरूरत नहीं थी हमने भगवंत मान जी को भी नहीं बुलाया दिल्ली प्रचार के लिए क्योंकि हमारा काम बोलता है जनता खुद हमारे काम की गिन इनसे मैं देख रहा था टी अमित शाह जी से जब डोर टू डोर कर रहे थे नड्डा साहब जब डोर उनसे लोगों ने बार बार यही प्रश्न पूछा जी आपको वोट क्यों दें पंद्रह साल आपने क्या काम किया इसका जवाब किसी के पास नहीं है बीजेपी के पास कि पंद्रह साल में एक काम गिना दो जो आपने पंद्रह साल में किया किसी के पास जवाब नहीं है तो बोले आपको वोट क्यों दे अगले पांच साल क्या करोगे यही रोना रोएंगे केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए बस रोना रो रहे हैं तब से भी रो रहे हैं अभी भी रो रहे हैं लेकिन आपकी प्रेजेंस कुछ कम नहीं है दिल, दिल्ली के अंदर के जैसे आपने बताया कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं प्रचार कर रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी के गढ़ में घुसकर यहाँ पे लगा रहे हैं दिल्ली में दिल्ली की जनता ही प्रचार कर रही है दिल्ली की जनता ने इतने सारे मैंने आज आपको बताया मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी मैं तो जनता के बीच में से गुजर रहा था जनता खुद ही काम गिना रही थी इनको इतने मुख्यमंत्री और मंत्री उतारने की जरूरत इसलिए इन्होंने कोई काम नहीं किया इसलिए इन लोगों को ये सारे मुख्यमंत्री मंत्री उतारने की जरूरत पड़ रही है एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है अमित शाह जी दिल्ली आके कहते हैं केजरीवाल हमने हम काम हमने काम नहीं किया क्योंकि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए तो पहली बात तो मानते हैं कि कोई काम नहीं करा नड्डा साहब आके कहते हैं कि हमने कोई काम नहीं करा क्योंकि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए मैंने सारे पैसे दिए जितने देने थे दिए अगले पांच साल भी यही रोना रोएंगे कि केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए ना तनख्वाह मिलने वाली कर्मचारियों को पहले भी नहीं मिलती थी मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं अगर यही रोना सुनना है आपने अगले पांच साल तो इनको वोट दे देना मैं आपके सामने रोने वाला नहीं हूं मेरे को केंद्र सरकार एक पैसा नहीं देती दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार से एक नया पैसा नहीं मिलता मैं तो नहीं रोया आज तक मैंने सारे स्कूल बनवाए अस्पताल बनवाए मोहल्ला क्लिनिक बनाए इतने पैसों में बनवाए एल साहब इतने काम रोकते हैं मैं तो कभी नहीं रोया सारे काम करा के लाया एमसीडी uh, में कितना असर प्रडिक्शन कर रहे हैं आप <coughs> क्योंकि अब आप भविष्यवाणी इन दिनों बहुत कर रहे हैं तो क्या एमसीडी के लिए भी आप मुझे जनता का जितना प्यार मिल रहा है और जितना विश्वास जनता का है बाकी तो जनता जनार्दन है मेरे को लगता है कि 230 के करीब आनी चाहिए सीट मुझे लगता है इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे दिल्ली की जनता 
रिकॉर्ड तोड़ने में बड़ी माहिर है सत्तर में से सड़सठ सीट दी थी किसी को भरोसा नहीं था मुझे लगता है इस बार वो भी रिकॉर्ड टूटेगा आप दिल्ली में तो सीटों का प्रडिक्शन कर रहे हैं गुजरात में नहीं कर रहे आप लिख के तो दे रहे हैं बहुत सारी चीजें लेकिन सीटों का प्रडिक्शन नहीं कर रहे हैं गुजरात के लिए ऐसा क्यों या फिर अगर है तो बताइए कितनी सीट आप जीत रहे हैं मेरे को लगता है गुजरात में सरकार बननी चाहिए और अगर सरकार बननी चाहिए तो नाइनटी के ऊपर ही आएंगे नहीं लेकिन वो आप सीटें ही नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकार बननी चाहिए ठीक ठाक अच्छे मार्जिन से सरकार बननी चाहिए सीटें तो जनता बताएगी अंत में चलते चलते बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया है गुजरात के लिए उस पर आप उसे आप किस तरह से देख रहे हैं कोई पढ़ता ही नहीं उनका मैनिफेस्टो मैनिफेस्टो जारी करते हैं चुनाव के एक हफ्ते बाद कह देंगे ये तो चुनावी जुमला था ये सबसे बड़ा डिफरेंस हमारे उनके बीच में मैं जो बोलता हूँ गारंटी देता हूँ जनता विश्वास करती है यार ये करके आया है दिल्ली में करा पंजाब में करा ये करके आया झूठ नहीं बोलता ये और राइट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव इन दिस स्पेशल एडिशन ऑफ वेरीफाइड फॉर द नेक्स्ट टेन डेज आई एम गोइंग टू बी ऑन द ग्राउंड गेटिंग यू द लेटेस्ट फ्रॉम गुजरात वी कीप अ फोकस ऑन द एमसीडी इलेक्शंस एज वेल स्टेट यून थैंक यू फॉर बींग विद गुड नाइट